Hello everyone. Let us have a look at the next two operations on two dimensional array that is matrix. These two operations are sum of rows and sum of columns. Kis tarah se hum row ka sum karke next column mein store karenge and column ka sum karke next row mein store karenge. Ek ek karke dono operations dekhe jayenge. This is the code that you have to write. Aapko de aap yahan par dekh sakte hain ki main memory is linear sequential and each cell is of one byte space. We assume कि हमारे पास एक टू डायमेंशनल एरे पहले से बनाया गया है जिसके अंदर फाइव रोज एंड फोर कॉलम्स हैं मीन्स इट इज अ फाइव बाई फोर मैट्रिक्स और जिसके अंदर यूजर ने पहले से क्रिएट करते समय नंबर ऑफ रोज टू लेकर और नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री लेकर एलिमेंट्स इनपुट कर दिए जिसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आप राइट right साइड में देख सकते हैं और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नीचे मेन मेमोरी में दिया गया है हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमारे मेन प्रोग्राम से शुरू होगा और वहां से हमारी सभी चॉइसेस हाईलाइट हो जाएंगी चॉइस नंबर थ्री फॉर सम ऑफ रोज एंड चॉइस नंबर फोर सम ऑफ कॉलम्स यूजर से चॉइस पूछी जाएगी यूजर अपनी चॉइस इनपुट करेगा सी एच वेरिएबल के अंदर सपोज यूजर ने चॉइस इनपुट किया थ्री तो थ्री के बाद केस थ्री मैच हो जाएगा वाई इक्वल टू सम ऑफ रोज ए एक्स वाई Very important. A is two-dimensional matrix which is passed by reference, and x is the size of row, and y is the size of column. X is equal to two, and y is equal to three. ये user ने पहले से create करते समय बना दिया था और ये pass किया जाएगा. Very important. Function declaration में ये check करेगा कि क्या ऐसा function है. ध्यान दीजिए function यहाँ पर कोई value return करता है, तो यहाँ पर return type हमने integer लिखा है. उसी के साथ हमने पैरामीटर्स में अंदर पास किया है ए आर आर एंड दो वेरिएबल्स अलग पास किए हैं एम एंड एन तो एक्स की वैल्यू एम में कॉपी हो जाएगी और एन की वैल्यू वाई की वैल्यू एन के अंदर कॉपी हो जाएगी ए एंड ए आर आर बोथ डिनोट द सेम एरे बिकॉज एरे इज पास बाय रेफरेंस फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहां से शुरू होगा सबसे पहले आपके दो वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे एम एंड एन और उनके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारे फंक्शन का ओपनिंग ब्रैकेट शुरू होता है आई एन टी आई जे एंड सम तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाएगा जिनको दो दो बाइट्स की स्पेस अलोकेट हो जाएगी फॉर लुप का एग्जीक्यूशन शुरू होगा फॉर आई इक्वल टू जीरो इनिशियली आई इक्वल टू जीरो चेक द कंडीशन जीरो इज लेस देन टू मीन्स आई इज लेस देन एम कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने के कारण लुप के अंदर जाएगा ओपनिंग ब्रैकेट सम इक्वल टू जीरो यानी कि इनिशियली हम अज्यूम करते हैं कि हमारा सम जीरो है इसके बाद इंटरनल लूप के अंदर फॉर जे इक्वल टू जीरो एंड जे इज लेस देन एन एन इज नंबर ऑफ कॉलम्स अब इंटरनल लूप में कंडीशन चेक होगी जीरो इज लेस देन थ्री द कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने की वजह से इंटरनल लूप में जाएगा दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई जे ध्यान दीजिए आउटर लूप में आई की वैल्यू है जीरो और जे की वैल्यू भी अभी जीरो है सो ए आर आर ऑफ जीरो जीरो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमारा सम एड हो जाएगा सम प्लस ए आर आर ऑफ आई जे तो हमारा सम हो जाएगा वन मीन्स जीरो प्लस वन इज वन फिर से आपका फॉर लुप घूमेगा जिसमें जे प्लस प्लस होगा नाउ जे बिकम्स वन चेक द कंडीशन वन इज लेस देन थ्री कंडीशन इज ट्रू अगेन कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा अगेन सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई जे नाउ अगेन आई इज स्टिल जीरो बट जे इज इंक्रीमेंटेड बाई वन सो इट इज ए आर आर ऑफ जीरो वन ए आर आर ऑफ जीरो वन यानी कि थ्री प्लस वन आपका एड हो जाएगा सो इट बिकम्स फोर नेक्स्ट फिर से आपका फॉर लुक घूमेगा जे इज इंक्रीमेंटेड बाय वन सो जे बिकम्स टू अगेन चेक द कंडीशन टू इज लेस देन थ्री कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने के कारण फिर से आपके लूप में घूमेगा और सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई जे यानी कि फोर प्लस टू एड होने के बाद आपके सम में आंसर आ जाएगा सिक्स नाउ अगेन जे इज इंक्रीमेंटेड बाय वन सो जे बिकम्स थ्री नाउ अगेन चेक द कंडीशन थ्री इज लेस देन थ्री द कंडीशन इज फॉल्स जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फॉर लुप को टर्मिनेट करेगा एंड क्लोजिंग ब्रैकेट पर हाईलाइट होगा ए आर आर ऑफ आई जे इक्वल टू सम दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जे की वैल्यू थ्री हो चुकी है आई की वैल्यू अभी भी जीरो है तो ए आर आर ऑफ आई जे यानी कि ए आर आर ऑफ जीरो थ्री पर आपका सम जो है वो स्टोर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका जो सम था वन प्लस थ्री प्लस टू दैट इज सिक्स वो स्टोर हो गया 
आउटर लूप का आई प्लस प्लस होगा सो आई बिकम्स वन आई वॉज जीरो सो इट इज इंक्रीमेंटेड बाय वन इट बिकम्स वन अगेन इट चेक्स द कंडीशन वन इज लेस देन टू कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने की वजह से अंदर जाएगा ओपनिंग ब्रैकेट्स अगेन सम इक्वल टू जीरो आपको सम इक्वल टू जीरो करना जरूरी है यदि आपने ये नहीं किया तो आपके प्रीवियस सम में यानी कि सिक्स में आपकी न्यू रो के एलिमेंट्स एड हो जाएंगे अगेन इंटरनल लूप में जे इक्वल टू जीरो होगा एंड चेक द कंडीशन जीरो इज लेस देन थ्री मीन्स जे इज लेस देन एन द कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने की वजह से फिर से इंटरनल लोग की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई जे यानी कि टू प्लस जीरो टू प्लस जीरो इज इक्वल टू टू वो सम में स्टोर हो जाएगा फिर से आपका फॉर लूप इंटरनल घूमेगा जे इज इंक्रीमेंटेड बाय वन जे बिकम्स वन चेक द कंडीशन वन इज लेस देन थ्री कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने के कारण ओपनिंग ब्रैकेट फिर से आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा टू प्लस फाइव सो टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन नेक्स्ट फिर से आपका जे प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा नाउ जे बिकम्स टू चेक द कंडीशन टू इज लेस देन थ्री कंडीशन इज अगेन ट्रू फिर से आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई जे यानी कि सेवन प्लस फोर सो नाउ फाइनली सम इज इक्वल टू इलेवन अगेन जे इज इंक्रीमेंटेड बाय वन नाउ जे बिकम्स थ्री चेक द कंडीशन थ्री इज लेस देन थ्री नाउ कंडीशन इज फॉल्स कंडीशन फॉल्स होने की वजह से इंटरनल लूप को टर्मिनेट करेगा क्लोजिंग ब्रैकेट एंड ए आर आर ऑफ आई जे वट इज आई आई इज वन यानी कि सेकेंड रो एंड वट इज जे जे इज थ्री इट इज इंक्रीमेंटेड बाय वन ए आर आर ऑफ आई जे यानी कि ए ऑफ वन थ्री पर आपका नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज इलेवन स्टोर हो जाएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन लॉजिकल और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे एलिमेंट स्टोर हुआ वो आपने देखा अगेन आपका आई लूप आउटर लूप एक बार इंक्रीमेंट जरूर होता है तभी वो फॉल्स कंडीशन आने के बाद टर्मिनेट होगा देखिए आई हो गया टू चेक द कंडीशन टू इज लेस देन टू नाउ कंडीशन इज फॉल्स इसकी वजह से आपका आउटर लूप टर्मिनेट होगा क्लोजिंग ब्रैकेट अब ध्यान दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मैट्रिक्स के अंदर पहले थ्री कॉलम्स थी अब आपने एक कॉलम इंक्रीज कर दी जिसमें सिक्स इलेवन लास्ट में आ गया मींस आपके सेकेंड सब्सक्रिप्ट की वैल्यू एक बढ़ गई है फर्स्ट सब्सक्रिप्ट इज एम दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड द सेकेंड सब्सक्रिप्ट इज एन दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इसीलिए रिटर्न एन प्लस वन करने की वजह से एन की वैल्यू होगी फोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट तभी आप ये डिस्प्ले करवा सकेंगे नाउ ये फंक्शन वापस से इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू यानी कि फोर रिटर्न करेगा एंड वाई इक्वल टू सम ऑफ रोज करने की वजह से वाई में भी वही वैल्यू असाइन होगी जो आपके एन में थी सो वाई ऑल्सो बिकम्स फोर ट्रावर्स फंक्शन को कॉल करते समय नंबर ऑफ रोज एक्स यानी कि टू पास होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि वाई इक्वल टू फोर पास होगा और आप ट्रावर्स कर सकेंगे सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म द सम ऑफ रोज For the for the values of the matrix. आइए देखते हैं sum of columns किस तरह से करना है Sum of columns करने के लिए इसी प्रकार का same आपको choices user को दिखानी है लेकिन sum of columns function में थोड़ा सा change आ जाएगा ध्यान दीजिए किस तरह से changes हैं सबसे पहले user को वही choices दिखाई देंगी कि वो sum of rows करना चाहता है या sum of columns. Of course अभी user choice में डालेगा फोर क्योंकि previous choice उसकी थ्री थी sum of rows करने के लिए केस फोर से मैच हो जाएगा सम ऑफ कॉलम्स नाम का फंक्शन कॉल होगा और वहां से ए एरे पास बाय रेफरेंस किया जाएगा और एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि अब नंबर ऑफ रोज है टू और नंबर ऑफ कॉलम्स है फोर यानी कि वाई के अंदर फोर पास किया जाएगा अब ये वैल्यूज वापस से एग्जीक्यूट होंगी आई एन टी सम ऑफ कॉलम्स फंक्शन को कॉल किया जाएगा पहले यहां पर डिक्लेरेशन चेक किया है उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा ध्यान दीजिए एम और एन अब न्यू वेरिएबल्स हैं इनको न्यू मेमोरी स्पेस अलोकेट होती है हम अज्यूम करते हैं कि उनको सेम मेमोरी स्पेस अलोकेट हुई है और अगेन एक्स और वाई की वैल्यू एम और एन के अंदर कॉपी हो जाएगी इट इज पास बाय वैल्यू ओपनिंग ब्रैकेट्स अगेन थ्री वेरिएबल्स आई जे और सम फिर से डिक्लेयर होते हैं इनको अलग मेमोरी स्पेस अलोकेट होती है वी अज्यूम दे हैव द सेम मेमोरी स्पेस क्योंकि यहां पर 
प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है जिसमें हमें एनिमेशन के द्वारा सब बताना होता है आपका फॉर लुप शुरू हो जाएगा ध्यान दीजिए फॉर लुप में कंडीशन क्या लिखी है आई इज लेस देन एन हमने सम ऑफ रोज करते समय आई इज लेस देन एम लिखा था लेकिन सम ऑफ कॉलम्स करते समय हम आई लेस देन एन लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं अभी आपको अंदर जाकर पता चलेगा इनिशियली i इज इक्वल टू जीरो तो i की वैल्यू जीरो हो जाएगी चेक द कंडीशन जीरो इज लेस देन n n इज फोर अगेन आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये इंटरनल लूप के अंदर जाएगा सम इक्वल टू जीरो करेगा स्टार्टिंग में तो सम की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी उसके बाद फॉर j इक्वल टू जीरो जे लेस देन एम सम ऑफ रोज करते समय हमने j लेस देन एन लिखा था यहां पर j लेस देन एम करना है सम ऑफ कॉलम्स करते समय अगेन पहले j की वैल्यू जीरो होगी जीरो इज लेस देन एम यानी कि जीरो इज लेस देन टू द कंडीशन इज ट्रू अंदर जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ जे आई सम ऑफ कॉलम्स में ए आर आर ऑफ जे आई सम ऑफ रोज में ए आर आर ऑफ आई जे तो ए आर आर ऑफ जे आई वट इज जे जीरो वट इज आई इट इज अगेन जीरो सो इट इज वन प्लस जीरो यानी कि आपका फर्स्ट एलिमेंट और यहां पर भी जीरो दोनों एड हो जाएंगे सो so आपके सम के अंदर आएगा इनिशियली वन अगेन आपका जे इंक्रीमेंट होगा जे बिकम्स वन चेक द कंडीशन वन इज लेस देन एम यानी कि वन इज लेस देन टू कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने के कारण अंदर जाएगा सम प्लस ए आर आर ऑफ जे आई ध्यान दीजिएगा आई अभी भी जीरो है लेकिन जे वन है मीन्स आपको सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को लेना है यानी कि कॉलम के दूसरे एलिमेंट को तो अब आप देखिए ये टू प्लस वन करेगा प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा टू प्लस वन करने की वजह से आपकी वैल्यू हो जाएगी थ्री अगेन जे इंक्रीमेंट होगा जे बिकम्स टू अगेन टू इज लेस देन टू नाउ कंडीशन इज फॉल्स क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो ये टर्मिनेट करेगा ए आर आर ऑफ जे आई यहां पर भी आई की जगह पर जे इंडेक्स और जे की जगह पर आपको आई इंडेक्स लिखना होगा सो ए आर आर ऑफ जे इज टू एंड आई इज जीरो सो ए आर आर ऑफ टू जीरो पर आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि थ्री स्टोर हो जाएगा तो अब शायद आपको पता चला होगा हमने आउटर लूप को फोर टाइम्स चलाना है क्योंकि हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम्स को एड करना है और इंटरनल लूप को हमें टू टाइम्स चलाना है यानी कि जितनी रोज है क्योंकि हमें दो दो का एडिशन करना है और उसे स्टोर नीचे के रो के अंदर करना है इसलिए हमने ये लूप को दो बार चलाकर नेक्स्ट वाली रो के अंदर एलिमेंट को स्टोर किया तो अगेन आपका आंसर आ चुका है फिर से आपके आउटर लूप को इंक्रीमेंट करेगा नाउ आई बिकम्स वन एंड चेक द कंडीशन आई इज लेस देन एन यानी कि वन इज लेस देन फोर कंडीशन इज ट्रू जिसकी वजह से फिर से वो अंदर आएगा अगेन सम बिकम्स जीरो प्रीवियस आंसर को रिप्लेस करना ना भूलें अगेन आपका फॉर जे इक्वल टू जीरो होगा तो अगेन जीरो से लूप शुरू होती है सो चेक द कंडीशन जीरो इज लेस देन टू कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने के कारण अंदर आएगा सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई जे ध्यान दीजिए सेकेंड एलिमेंट थ्री प्लस सम इन दोनों का सम हो जाएगा और आपके सम के अंदर आएगा थ्री अगेन फिर से ये रोटेट होगा लेकिन पहले जे इंक्रीमेंट होगा सो जे बिकम्स वन चेक द कंडीशन वन इज लेस देन टू कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने के कारण अंदर जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई जे सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट यानी कि फाइव प्लस थ्री होगा अब सो फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट आपका नेक्स्ट आंसर आने के बाद J प्लस प्लस होगा नाउ J बिकम्स टू अगेन चेक द कंडीशन टू इज लेस देन टू नाउ द कंडीशन इज फॉल्स क्योंकि कंडीशन फॉल्स है लूप को टर्मिनेट करेगा ए आर आर ऑफ जे आई आई इज नाउ वन बट J इज नाउ टू तो अब आप देखिए कि ए आर आर ऑफ जे आई यानी कि ए आर आर ऑफ टू वन पर आपका नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा दैट इज एट तो एट वहां पर स्टोर हो जाएगा अगेन देखिए आपका आउटर लूप इंक्रीमेंट होगा सो आई बिकम्स टू एंड अगेन चेक द कंडीशन टू इज लेस देन फोर इट इज ट्रू इंटरनल लूप के अंदर आएगा सम इक्वल टू जीरो पहले करना जरूरी है क्योंकि प्रीवियस आंसर में नहीं तो ऐड हो जाएगा आपका आंसर फॉर जे इक्वल टू जीरो अगेन जे बिकम्स जीरो 
check the condition 0 is less than 2 condition is true condition true होने के कारण loop के अंदर जाएगा sum equal to sum plus ARR of JI now again 0 plus 2 यानि कि first row का third element add हो गया sum के अंदर store हुआ 2 अगेन आपके लूप की j++ होगा j इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 इट बिकम्स 1 1 इज लेस देन 2 नाउ अगेन द कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने के कारण फिर से अंदर जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस arr ऑफ ij यानी कि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट दैट इज 4 प्लस 2 ऐड हो गया अगेन आप देख सकते हैं आपके सम के अंदर 6 स्टोर हुआ फिर से आपका j++ इंक्रीमेंट होगा नाउ j बिकम्स 2 जिसकी वजह से अगेन कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन 2 कंडीशन इज फॉल्स जब कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप को टर्मिनेट करेगा एंड ARR ऑफ JI अब ध्यान दीजिए आपके I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू भी है 2 सो so ARR ऑफ 2 2 पर आपका नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर हो रहा है तो आप देख सकते हैं लॉजिकल एंड फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका न्यू एलिमेंट आ गया अगेन आपका i इंक्रीमेंट होगा बाय 1 सो so i बिकम्स फाइनली 3 अगेन चेक द कंडीशन 3 इज लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू अगेन अंदर जाएगा लूप के अंदर इनिशियली फिर से आपको सम इक्वल टू 0 करना जरूरी है उसके बाद फिर से आपका इंटरनल लूप एग्जीक्यूट होगा j इज अगेन इनिशियलाइज टू 0 ध्यान दीजिए हर बार वो जीरो से इनिशियलाइज होता है जीरो इज लेस देन 2 कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू होने के कारण फिर से आपका इंटरनल लूप की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सम इक्वल टू सम प्लस एआरआर ऑफ जे आई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे जे इज नाउ जीरो बट आई इज 3 सो 6 प्लस जीरो आपका ऐड हो जाएगा सो सम के अंदर आएगा 6 फिर से आपका जे प्लस प्लस होगा सो जे बिकम्स 1 चेक द कंडीशन 1 इज लेस देन 2 द कंडीशन इज ट्रू ट्रू होने के कारण इंटरनल लूप को एग्जीक्यूट करेगा सम इक्वल टू सम प्लस एआरआर ऑफ जे आई यानी कि 11 प्लस 6 ऐड होने के बाद आपका नेक्स्ट आंसर आएगा 17 अगेन जे इंक्रीमेंट होगा नाउ जे बिकम्स 2 नाउ चेक द कंडीशन 2 इज लेस देन 2 दिस कंडीशन इज फॉल्स कंडीशन फॉल्स होने के कारण इंटरनल लूप को ये टर्मिनेट करेगा ARR of JI यानी कि ARR of 2, 3 पर आपका next element store हो जाएगा that is 17 तो आप logical and physical representation में फिर से देख सकते हैं outer loop का I increment होगा now I becomes 4 आपकी N की value भी 4 थी check the condition 4 is less than 4 this is false क्योंकि condition false है तो outer loop को भी terminate करेगा and return M plus 1 what was m that is 2 उसमें एक increment हो गया it becomes 3 यानि कि आपकी पहले दो rows थी अभी यहाँ पर तीन row हो गई तो इसलिए उसे increment करना जरूरी है closing bracket of the function आपका function return कर रहा है integer variable की value यानि कि integer m return करेगा और वही x के अंदर आ जाएगा क्योंकि अब आपके number of rows increase हो चुकी है तो x के अंदर same value आएगी that is 3 आपके ट्रावर्स फंक्शन के अंदर वो पास किया जाएगा आपका ट्रावर्स फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी जिससे आपके इस स्विच केस को ब्रेक किया जाएगा तो इस तरह से हम सम ऑफ रोस एंड सम ऑफ कॉलम्स कर सकते हैं आप देख सकते हैं क्योंकि हमने मैट्रिक्स में स्पेस रखी थी इसीलिए हम यहां पर सम ऑफ रोस में एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाकर एलिमेंट्स ऐड कर सके और सम ऑफ कॉलम्स करने के बाद एक एक्स्ट्रा रो बनाकर उसमें एलिमेंट नीचे ऐड कर सके अगर आपने पहले से ही a of 3 by 3 या 2 by 3 का मैट्रिक्स डिक्लेयर किया होता, तो आप ये ऑपरेशन शायद नहीं कर सकते थे। तो इसलिए बड़ा मैट्रिक्स जरूर डिक्लेयर करें, उसके बाद ही ये ऑपरेशंस करें। आगे की वीडियोस में हम बाकी के ऑपरेशंस देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। 